El Señor cada semana nos invita a abrir el corazón, porque solo Él y a través de la obra del Espíritu Santo puede provocar que ese corazón que recibe un montón de palabras de aliento, pero es como que todo es externo. Durante la semana o durante los días siguientes, la persona no ve el cambio, no se traduce en una vida victoriosa. Y es por eso que Dios nos llama a abrir nuestro corazón, a tener un buen corazón, a preparar nuestro corazón. Recuerden que hace unos meses atrás hablamos de Esdras en uno de los sermones acerca del Antiguo Testamento, Esdras era un hombre estudioso de la ley de Dios, era un escriba, era una persona comprometida, pero vivía en Babilonia, vivía deportado. Ustedes saben que Israel en una etapa por 70 años salió de Jerusalén y fueron llamados miles de kilómetros fuera de lo que es Israel hoy a causa de su dureza de corazón, de su incredulidad de haberse apartado de Dios. Vino Nabucodonosor y terminaron cautivos. Pero dentro de toda esa gente que estaba en otra región, viviendo otra cultura, estando rodeados ya no de la danza, es más, uno de los salmos, el otro día lo estaba leyendo, el salmo donde menciona el salmista que dentro de las calles de Babilonia, donde estaba Nabucodonosor, se les preguntaba a los hebreos, ustedes son conocidos como una nación alegre, como una nación que cantan, una nación que adoran. ¿Por qué no adoran en Babilonia? ¿Por qué tienen sus instrumentos colgados de los árboles? Porque ellos habían perdido la esperanza de volver a Israel habían perdido la esperanza de dejar esa nación tan, tan lejana y volver a la tierra de sus padres, a la tierra de Abraham. Entonces se olvidaron, se alejaron, se desilusionaron, perdieron la esperanza. Pero dentro de ese pueblo había gente que preparó su corazón y que estaban en sus pequeñas casas, tal vez como pequeños carpas, lugares muy humildes, porque así vivían los esclavos. Y ahí, con una vela, leían la palabra de Dios. Otros la habían olvidado, pero este hombre dice que escudriñaba y preparaba su corazón y le seguía creyendo al Dios de Abraham, al Dios de él, aún estando lejos. Siga creyéndole a Dios porque su esperanza no avergüenza. ¡Wow! Entonces, y ahí, estando lejos, 14 años después, todo cambió para él y para el pueblo de Israel. Todo cambió. Porque las decisiones que tomamos en el presente son decisiones que nos preparan un futuro de bendición. Y el presente de ese hombre era triste, conjuntamente con todos sus hermanos que habían sido quitados de su nación. Era un desierto, era un lugar sin esperanza. Sin embargo, en el medio de la incredulidad de muchos, también había en otros muchos pasión, fuego, fe, esperanza, como todos los que estamos acá. Porque la esperanza en Dios es lo que te ayuda a atravesar cualquier desierto. ¿Por qué? Porque no te nutres, no te nutres de lo que ves, te nutres de la fuente del Espíritu Santo que alimenta tus raíces y eres como el árbol plantado junto a corrientes de agua que aunque todo es desierto, ese árbol está floreciendo siempre y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh. Entonces, 
Nosotros no nos llenamos de esperanza por lo que vemos, sino por lo que creemos. Lo que vemos nos quita el ánimo. Lo que creemos nos da cada vez más esperanza, que es el Dios Todopoderoso, que nos nutrimos, nos nutrimos. ¿Y cómo nos nutrimos de Él? Leyendo la Biblia todos los días. Orando todos los días, estando en comunión con Dios todos los días. Es allí como ese hombre que leía la palabra, que escudriñaba la ley de Dios. Que aunque los demás decían, pero nunca más volveremos a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios juró a nuestros padres, que nos la daría. Sin embargo, ese hombre mantuvo su corazón, preparó su corazón. Años después, estaba delante de 40 mil personas hablándole la palabra, diciéndole, Esdras, queremos oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque de repente se cumplieron los tiempos y los 70 años que el Señor había profetizado que iban a estar cautivos, cuando llegó ese tiempo, el Señor transformó el corazón de los reyes de esa región. Y Ciro ya tenía otro corazón, aunque era un rey pagano, permitió el regreso de los cautivos. Y lo que parecía imposible, se hizo posible. Volvieron, incluso les pagó, les dio dinero, les dio recursos, todo. Porque cuando llega el tiempo de Dios para tu vida, todas las puertas se abren. Cuando, cuando lo haces en tu fuerza estás a las patadas ¿Cuándo me va a ir bien en la vida tratas de abrir las puertas a la fuerza cuando llega el tiempo de Dios todo el favor de Dios viene de tu lado el rey viene de tu lado el favor de Dios hace que las cosas sean más fáciles confía en los tiempos de Dios si le va a dar ese aplauso, dele ese aplauso. Amén. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Todo ese pueblo es el pueblo que volvió de la cautividad que volvieron a reedificar el muro, que volvieron a reedificar Jerusalén. Y cuando terminaron de reedificar todo lo que estaba arruinado, le faltaba algo más, porque por más que usted, como decía el sermón, por más que usted gaste todo su esfuerzo del trabajo en lo que no sacia, dice... El Salmo 55, ¿por qué gastan en lo que no sacia? Porque el que no tiene nada, entonces está mal porque no tiene nada. Y el que tiene mucho, está mal porque gasta todo lo que ganó y cuando compró todo lo que siempre quiso comprar, no sacia tampoco. Entonces, el que no tiene nada, no le sacia nada y el que tiene mucho tampoco le sacia porque la fuente hay una sola que llena el corazón y el vacío del hombre y esa fuente es Jesús. Ahora... Cuando esa fuente que es Jesús está en el corazón, el que tiene trabajo y el que las cosas le van bien, gloria a Dios. Y el que no tiene nada, el Señor lo va a ayudar a transitar los momentos difíciles para que se sienta pleno y seguro y lleno de paz y de esperanza en esos tiempos difíciles hasta que el Señor le provea. Así que tenemos que reconocer es qué es lo que sacia. Lo que sacia no es de acá, es del cielo. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Y Esdras, conjuntamente con todos los que vinieron de la cautividad, un día le, le dijeron, Esdras, háblanos lo que necesitamos oír. Y el escriba, Esdras, les trajo la ley de Moisés. Y ahí estaba en un púlpito de madera que habían hecho y él empezó a hablarles a todos, versículo 5, dice, y abrió pues Esdras el libro, ¿sabe qué libro? El que usted tiene ahí en su casa y no lo lee, ese libro, el libro de Dios, 
les dijo nos hemos olvidado de Dios por favor vuélvenos a hablar del libro el libro es la palabra de Dios eterna cielo y tierra podrán pasar su palabra no pasará abrió pues el libro ahora mire esto mire esto porque les va a llamar la atención abrió el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Acá hay un milagro, que todos estén atentos. Ya ahí es algo bastante, es la obra del Espíritu Santo. Versículo siguiente. Dice, y bendijo entonces Cedras a Jehová diciendo Dios grande y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Versículo 7, dice, y los levitas, y ahí están todos, dice, hacían entender la ley. Versículo 8, bueno, y ahí está toda la lectura. Sería lindo que lo vuelva a leer, pero todo el pueblo estaba atento, desde el más pequeño al más ya adulto, todos, desde el alba hasta el mediodía. Todos estuvieron atentos para volver a oír la voz de Dios. Y eso es lo que queremos que suceda en estos días acá en nuestros corazones, que todos volvamos a amar la palabra de Dios, que todos volvamos a la fuente de donde viene nuestra esperanza. Y yo quiero hablarles de... ¿Cómo Dios produce esperanza en nuestros corazones? Porque lo que sucedió con Esdras es un ejemplo más bíblico de historias de gente que tuvo su esperanza en Dios y luego vio lo que esperó cumpliéndose. Porque la esperanza en Dios no desilusiona. Yo les estoy poniendo textos bíblicos para que ustedes se arraiguen en la verdad de Dios, no en historias humanas. No los voy a convencer que tengan esperanza contándoles solo acerca de lo que nos pasó a nosotros, sino cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve a lo largo de las generaciones. Y Esdras es un ejemplo de un hombre temeroso de Dios, un hombre estudioso, un hombre que esperaba en la bondad del Señor y cómo el Señor luego lo levantó. Y yo quiero decirles que el Señor lo va a levantar, lo va a levantar. Bien en alto, lo va a poner en alto en lugares donde Él ha determinado que usted esté porque usted ha puesto su esperanza en Dios. Amén. Prepárese, prepare su corazón, prepare su corazón. Hay más. Y ahora vamos a leer y vamos a hablar de rápidamente seis pasos en cómo Dios produce esperanza en nosotros. Romanos capítulo 15, versículo 13, dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría en la nueva traducción viviente y de paz, porque confían en Él. Entonces, rebosarán de una esperanza segura, mediante el poder del Espíritu Santo. Pablo está hablándole a personas como a nosotros, a una iglesia, con personas que viven la realidad, que viven momentos duros, que viven situaciones incómodas, pero que ellos habían depositado su fe en Dios. Romanos, imagínense, estamos hablando del imperio romano, estamos hablando de una ciudad que había estado por mucho tiempo abierta a los ídolos y que de repente encuentran en Cristo un gran mensaje de esperanza porque Jesús vino a los suyos, Jesús vino a su pueblo y los suyos no le recibieron y por lo tanto la esperanza gloriosa es que Dios promete a los gentiles, o sea a los no judíos 
que van a ser injertados dentro del pueblo de Dios para que también ellos tengan las promesas dadas a Abraham, las promesas que vienen a través del Hijo Jesucristo y eso produce esperanza y también privilegio y también un honor pertenecer a un pueblo al cual no pertenecíamos, tener una herencia que no era para nosotros y tener un destino que no merecíamos. Y el Señor está hablándole a los romanos lo que nos está queriendo decir a nosotros. No pierda la esperanza porque Cristo ya hizo una obra que nos permite vivir una vida de esperanza. Y rebosar de esperanza. Y una esperanza segura. No una esperanza humana, no una esperanza que termina en desilusión. La esperanza en Dios es segura, es firme. Está avalada, está garantizada por la muerte y resurrección de Cristo y que hoy nuestro Dios está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. No es una esperanza humana. Entonces, lo primero que tenemos que saber para entender lo que produce esperanza en nosotros lo primero es que esa esperanza es la esperanza de Dios. Es Dios el que da esperanza. La esperanza, dice, le pido a Dios fuente de esperanza. La gran desilusión de las personas es en el corazón cuando lo humano lo desilusiona, lo que ve lo desilusiona. Y Pablo está diciéndole a los romanos, le pido a Dios que es nuestra fuente de esperanza, que lo llene de alegría o de gozo o de esperanza en los momentos donde no hay ni gozo ni nada para creer, pero que esa esperanza, como la da Dios, es milagrosa, es sobrenatural y está fundada en su palabra. Y yo le estoy hablando a tantas personas hoy, que si cada uno de ustedes pudiera compartir su vida, seguramente todos tendríamos ese momento donde uno siente que está necesitando algo más, que está buscando realmente una respuesta a su necesidad, que realmente se siente lejos de la bendición, o que tal vez dice, pastor, mi vida está detenida, no puedo seguir adelante, las cargas son demasiadas, tengo problemas económicos o problemas físicos o hay problemas matrimoniales o de convivencia y mucho más el aspecto laboral en estos días. Pero más que nunca tenemos que confiar en un Dios que produce esperanza. ¿Por qué no levanta sus manos y dice, Señor, reconozco que tú eres el que nos da la esperanza? Esa esperanza es una esperanza que está fundada en Dios. Otra esperanza, la esperanza humana, la esperanza en un abrazo de alguien que va a llenar su vacío o va a darle seguridad y protección, no alcanza. Pero la esperanza en Dios es una esperanza que se halla a través de una conexión espiritual milagrosa sobrenatural, producto de la predicación del Evangelio. Es un momento cuando se predica la verdad de Dios y milagrosamente el corazón que no lo conoce, que no sabe cómo comunicarse con Dios, milagrosamente se puede conectar con Dios porque el Espíritu Santo viene y nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda a creer y nos ayuda a recibir esa vida nueva. La Biblia dice que no se puede nacer de nuevo si no es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Te es necesario nacer de nuevo. Cada persona que está aquí hoy por primera vez, gloria a Dios porque ustedes van a empezar una vida nueva, victoriosa, transformada, porque el Espíritu Santo dará esperanza, el Espíritu Santo sanará los corazones, traerá esa conexión y esa comunión con el cielo. Amén. Entonces, ese es Dios el que da ese fundamento en nuestros corazones. En Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 5, en la nueva traducción viviente dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. 
Porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. La esperanza nace en Dios. Y la esperanza como tiene el fundamento en Dios. Y si usted va a anotar esto, tiene que dejar bien en claro que su esperanza está fundada en el Dios de la esperanza. Y esa esperanza no acaba en desilusión porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios que nos ha dado el Espíritu Santo para garantizarnos, para sellar que nuestra comunión es permanente, es constante, es una comunión que realmente no acabará en desilusión sino que nos llenará con amor. Y anhelo que hoy Dios te llene con amor, que seas, que seas una persona que hoy el amor del cielo consuele todo dolor del alma, toda tristeza, toda frustración y eso es lo que percibo o siento, creo que hay tanta necesidad estos días de personas que se han alejado de sus seres queridos, que están pasando tribulación, que están pasando momentos de depresión, de desánimo, se sienten rechazados, se sienten olvidados, se sienten sin espacio. Sin embargo, Dios te ama con tanta ternura que el Espíritu Santo va a llenar tu corazón con su amor. Y eso es de Dios y tiene su fundamento en Dios. Y si se lo pides a Él, Él lo hará contigo porque no hay acepción de personas. Toda oración llega al cielo. Toda oración, cuántas personas detuvieron a Jesús en su camino. Bartimeo, Bartimeo era un hombre que detuvo a Jesús en la semana donde Jesús se preparó toda su vida para ir a, a Jerusalén y padecer lo que todos sabemos. Y camino a Jerusalén, en esos días previos, con una gran cantidad de gente y de, especialmente sus discípulos que lo acompañaban, Jesús se detuvo ante el clamor de una persona desesperada diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabe quién era un ciego? Que pedía limosna junto al camino y que los amigos le dijeron, Bartimeo, Jesús está yendo a una misión importante, está yendo a Jerusalén, es un momento importante, Él es un maestro de la ley, es un hombre que no se va a detener por un simple mendigo, Bartimeo, ciego, que no tiene ningún valor y que su único valor, lo único que tenía para subsistir era las limosnas de los demás. Sin embargo, Jesús se detuvo y mandó a llamarlo. Y eso es lo que produce esperanza. Por eso dice, el que cree en Él no acabará en desilusión. Porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Cada vez, cuando, cuando decimos nuestra esperanza en Él no termina en desilusión, es que Dios ve tus lágrimas al terminar el día o tu falta de ánimo para comenzar el día. Ve tu dolor, ve tu ausencia, ve tu soledad, pero cada vez que clames a Él, Él estará ahí. Porque dice Romanos capítulo 5, versículo 5, y esa esperanza no acabará en desilusión. Porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. El Espíritu Santo va a llenar tu casa, va a llenar tu vacío, va a llenar tu soledad, va a guiar tus pasos, va a iluminar tus caminos que parecen oscuros. Porque... Con cuánta ternura nos ama Dios que ha dado a su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos necesitan un corazón lleno de su amor? La Biblia dice que esa esperanza está fundada en Dios y Dios es un Dios de esperanza. Lo segundo, dice la Escritura, que el Dios de esperanza habla palabras de esperanza. La palabra de la Biblia es una palabra que se va a cumplir porque son palabras de esperanza y Pablo está hablándole en este libro de Romanos en el capítulo 15 y está diciéndoles qué glorioso lo que ustedes experimentaron allí en Roma o en el país donde está llegando la palabra porque ustedes son gentiles 
pero oyeron una palabra de esperanza y esa palabra de esperanza era una palabra de los profetas que decían en el libro de Isaías que del tronco de Isaí, que de la raíz de David iba a venir el Salvador y ese Salvador iba a ser quien permitiese que todos los gentiles, hablándole a Roma, también conocieran a Jesucristo como Salvador. De allí la carta a los romanos. Cuando uno lee la Biblia, lee palabras de esperanza. El Dios de esperanza nos habla palabras de esperanza. Y esa palabra de esperanza, en este caso de Pablo, él ve el cuadro de ver las naciones volver a Dios y que Dios no solamente ahora solo va a amar a los judíos y va a venir a, a la cruz solo para su pueblo sino para todo aquel que crea y todo aquel que le confiese como salvador para que todo aquel que cree sea salvo y esos que creen van a ser salvos están aquí hoy los que no éramos pueblo van a ser pueblo por todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Oh! Gloria, 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 gloria. Por eso ese capítulo 15 es para nosotros también, porque todos tenemos el privilegio de ser protagonistas de una iglesia que le pertenecemos, que somos personas que por fe aceptamos las promesas de Dios y el destino que Dios tenía para algunos pocos hoy es para todo aquel que cree tener vida y vida en abundancia Romanos capítulo 15 versículo 8 y 9 está hablando justamente Pablo es muy interesante dice recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a sus promesas que también hizo a los antepasados de ellos también Vino para los gentiles, para que ellos le dieran gloria a Dios por la misericordia que él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió, por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. La Biblia dice en Isaías capítulo 11 versículo 10, en ese mismo pasaje dice, en aquel día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Hermanos, Dios estaba hablando palabras de esperanza y estaba hablando de las naciones volverse a Dios. Anhelamos que Dentro de esas naciones que se refiere Pablo y por supuesto se ve proféticamente cuando leímos en Isaías, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y no seas escasa porque te extenderás. Y el Señor le estaba hablando literalmente a la nación de Israel diciendo va a llegar el día que la nación de Israel va a quedar pequeña para abarcar el amor de Dios. El Señor no solamente va a venir a ese pueblo de herederos de Abraham sino para todo aquel que cree tu descendencia heredará naciones. Y también habla a nosotros, no te quedes estrecho, no te quedes limitado, porque el Dios de esperanza hará que tu fe se expanda y que la bendición crezca y que tu descendencia sea bendecida. ¡Oh! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si ese aplauso es para el Dios que nos amó desde hace mucho tiempo. Un Dios que nos amó desde hace mucho tiempo y que habló palabras de esperanza. Estas palabras de esperanza que estoy hablando hoy no son de hoy, es desde siempre Dios habla. Palabras de esperanza para aquella persona que no pertenecía a su pueblo, pueda pertenecer al pueblo, que no había hallado gracia, pero que ahora el gran anuncio de Cristo es que todo aquel que en él cree puede hallar gracia, perdón, reconciliación con Dios, comunión con Dios. Al lado tuyo 
Y en tu propia vida tienes a alguien bendecido por el cielo Todos ahora accedemos a la misericordia Amén Así que hermano, ensancha tu fe ah, Con ese amén no me convenció <ríe> Wow, me cansé El tercer paso para que produce esperanza es que lo que produce esperanza en nuestros corazones es el Espíritu Santo que nos revela a través de su ministración todo lo que estamos hablando porque dice el versículo 13 y el Dios de esperanza y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En realidad el Espíritu Santo nos da el anhelo para vivir una vida que sea agradable a Él, una vida que camine en su voluntad. Y esta es la gran función del Espíritu Santo, porque a veces venimos a la iglesia y hablamos del Espíritu Santo y hablamos de la presencia del Espíritu Santo y algunos se preguntarán, ¿para qué necesito tener al Espíritu Santo conmigo? Bueno, necesita al Espíritu Santo para que lo llene de esperanza y para que lo llene de ánimo para vivir una vida agradable a Él. Eso es lo que tenían los profetas. Los profetas o los antiguos hombres en la historia vivían en un mundo pagano, contaminado, pero el Espíritu Santo estaba sobre ellos y tenían el anhelo de conservarse para Dios, aunque los demás se habían apartado. Entonces, el Espíritu Santo hoy no solamente está con nosotros, está en nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es lo que nos da la voluntad de vivir una vida agradable a Dios, la voluntad de adorar, la voluntad de venir a la iglesia, no es humana, el ser humano no quiere venir a la iglesia, no quiere oír un sermón, la voluntad del hombre es rebelde para con Dios y no le importan las cosas de Dios, pero el Espíritu Santo hoy nos dio el ánimo y el deseo de venir diciendo tienes que ir a la iglesia, porque tienes que adorar a un Dios de esperanza y tienes que llenar tu corazón de esa palabra de esperanza y yo voy a derramar mi presencia en el medio de tus desiertos. La esperanza es obra del Espíritu Santo, no es parte de la naturaleza del hombre porque la naturaleza del hombre está contaminada y no puede tener amistad con Dios primero necesitamos conocer a Dios y al conocer a Dios y nacer de nuevo nos convertimos y en esa conversión el Espíritu Santo viene a nuestros corazones y nos conecta con el cielo en ese momento cuando nos conectamos con el cielo nace el deseo en nuestros corazones de adorar a Dios, de vivir para Dios de servir a Dios de ver la obra de Dios crecer Hermano, que muchos se conviertan. Usted dice, tengo ganas de predicarle a todos. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo que se lo ha dado. Que Dios levante muchos biligramas acá. Que llenen la tierra de sermones por todos lados. Que llenen, que llenen ese hombre que le predicaba a cada persona que se encontraba en la calle. Eso vamos a hacer cada uno de nosotros. Nos vamos a transformar en estandartes, en, en banderas que anuncien la bondad del Señor la Biblia nos habla que el Espíritu Santo nos da la fe para creer eso es otra de las maneras en que produce esperanza el Espíritu Santo nos da la fe para creer en nuestros corazones y nos permite que ese corazón muerto apagado, alejado, en enemistad con Dios, de repente le pueda creer, le pueda acceder a las peticiones de corazón y eso es lo que Dice la Escritura, cuando leímos recién hace un momento, Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10, todo lo que soy se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Es el favor de Dios especial, es ese favor que hace que la persona vil, menospreciada, enemiga de Dios, se transforme en un instrumento de Dios. 
Y lo que produce esperanza es creer que eso lo puede hacer Dios en usted. Usted dice, es verdad, pastor, yo le fallé, yo me olvidé, yo soy una persona que si usted no me habla, no me exhorta a amar a Dios, humanamente soy rebelde, soy una persona endurecida, no, no soy una persona fiel por naturaleza, pero es por eso que necesitamos el poder del Espíritu Santo, que nos ayude a creer, a creer que Dios puede hacer con nosotros lo que hizo con Saulo. Saulo dice, testifica, dice, todo lo que soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Su misericordia especial. Y oro que usted crea eso. Créale a Dios que Él tiene gracia, perdón, una vida nueva para usted. Y cuando eso pase, y cuando eso suceda, ese favor especial no fue sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, dice Pablo, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Pablo dice, todo lo que Dios hizo en mi vida, en realidad no fui yo, fue Dios que lo hizo a través de mí. ¿Cuántos en esta mañana le pide al Señor, Señor, dame esa fe para creer en esa esperanza, en esa, en esa vida, que realmente tú puedes hacer una obra grande en mí? ¿Cuántos anhelan que esas palabras de esperanza. ¿Cómo encontrar palabras de esperanza? Dios dice que Él habla palabras que producen esperanza. Las historias de Esther. La historia de una de las tantas esclavas, como decía recién, que fueron llevadas cautivas, terminó siendo la reina porque había sido llamado toda su vida para un momento como ese y salvar a los judíos que estaban deportados de ser exterminados de la faz de la tierra. Una mujer de las tantas personas que se sentía perdida en el mundo, pero que sin embargo Dios la había señalado con un destino y ese dedo de Dios te señaló a ti también. Dios tiene planes para ti. Dios tiene planes para ti, para tu casa, para los hijos de tus hijos. Por más que vivas en el infierno que estás viviendo, el Señor te preparó para cosas que Él diseñó. Porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esas son historias de esperanza. Esas son historias que inspiran. Esas son historias que nos dan un espíritu nuevo, un oxígeno nuevo en un mundo de malas noticias. Las palabras de un Dios de esperanza, o mejor dicho, el Dios de esperanza habla palabras de esperanza. Dígalo otra vez conmigo. El Dios de esperanza habla palabras de esperanza. Isaías dijo un día, vendrá de la raíz de David el Salvador lo dijo 700 años antes que ocurra lo que ocurrió en Navidad en Belén quiere decir que Dios habla palabras de esperanza pero como la esperanza de Dios no desilusiona aunque tardare llegará así que hermano ¿qué tenemos que hacer tarea para el hogar Leer palabras de esperanza todos los días. Porque si usted lee la realidad, la realidad dice, wow, ¿en qué mundo estoy viviendo? Y no termina con esperanza, termina desesperanzado. Por supuesto tiene que estar informado de la realidad, pero luego dice, bueno, voy a dejar al lado esto y me voy a llenar de la esperanza que viene por el Espíritu Santo, la fe para creerla. Amén. Y entonces podemos enfrentar el día diciendo, yo sé que el Dios de esperanza me ha dado su Espíritu Santo para generar en mí un gozo y una paz sobrenatural. Por eso dice, ruego que por el poder del Espíritu Santo Dios les dé una paz sobrenatural producto de su esperanza en Dios. ¿Por 
que la gente va a decir Pero de dónde tenés esa paz ¿De dónde tenés ese optimismo? ¿Dónde lo sacaste? No, no, no es de este mundo Viene del cielo Y es producto de una relación nueva Que tengo con Dios Y lo más hermoso Que esa paz No se va a ir Estaré golpeado Pero no derribado Cansado, pero no fundido. Porque el Señor me da nuevas fuerzas cada mañana para gozarme. Sea que tenga mucho o que no tenga demasiado, pero mi fuente es la esperanza que tengo en Dios. La comunión con Dios, la relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es quien nos conecta con el cielo, es quien nos da el ánimo y las fuerzas para todos los días esperar en Dios. Es ese, ese ánimo sobrenatural. Y usted dice, no sé qué ánimo tengo, ¿cómo logré hacer esto? Es porque el Espíritu Santo no fue usted, fue Dios obrando a través de usted. Amén. Y si tiene que hablarle a alguien de Dios, no se preocupe qué va a decir, porque el Espíritu Santo le va a dar palabras. Amén. Levante sus manos allí donde está Señor, llénalos de esas palabras de esperanza, llénalos de esas palabras que generan fe en las personas. Señor, llénalos de ese poder del Espíritu Santo. Señor, y esta mañana yo te pido que caigan las, las vendas de nuestros ojos, caigan las cadenas de los corazones. Señor, que los corazones como Nazaret llenos de incredulidad se transformen en corazones llenos de fe y allí donde está usted únase conmigo a esta oración amado Dios te pido perdón por tener un corazón endurecido por haberme olvidado de ti por siempre depender depender de mi mente depender de mi razonamiento depender de mi experiencia depender de mi habilidad pero yo hoy reconozco que mi habilidad no alcanza que lo que aprendí humanamente no alcanza necesito un extra te necesito a ti fuente de esperanza fuente de salvación necesito la salvación de mi alma el perdón de mis pecados necesito volverme a ti Señor y yo tengo hoy el deseo, el anhelo de ser salvo y ser perdonado tener una reconciliación con Dios te pido Padre que todo corazón religioso frío Señor ese corazón que por fuera muestra una imagen pero por dentro está endurecido líbranos de tener ese corazón libra Señor a las personas que no les llega el Espíritu Santo al corazón porque están endurecidos porque le han cerrado la puerta a Dios han jurado no creer más si tú eres esa clase de persona Dios te habla hoy y te dice te he preparado toda una vida para un momento como este abre tu corazón perdona a quien te dañó, perdona a quien te hirió, perdona a las personas que te defraudaron y ahora pídele a Dios la fe para creer el vínculo a través del Espíritu Santo que te una Dios ahora al cielo en este momento el Espíritu Santo te une a lo sobrenatural y recibes la vida espiritual la vida eterna Recibe ahora perdón, salvación, reconciliación con Dios, amistad con Dios, perdón de Dios, paz de Dios, gozo de Dios, provisión de Dios, propósito de Dios, santidad de Dios. Señor, quita de nosotros todo fruto de la carne, maldad, malicia. Señor, todas las 
obras de la ira, el enojo. Señor, y pon gozo, paz, paciencia. Señor, amabilidad, bondad, mansedumbre, templanza. Pon ese fruto, Dios. Que todas las familias sean renovadas hoy aquí esta mañana. ¿Cuántos quieren ser renovados espiritualmente? Espíritu sopla. Muévete con el poder del cielo. Muévete con el poder de lo alto. Muévete con el Espíritu Santo. Y es la oración suya, no la mía. Usted dice, Señor, estoy preparado, estoy preparada. Sopla sobre mí. Lo que yo escuché hoy es que el Espíritu produce en mí algo espiritual de tal manera que el corazón desilusionado lo llena de esperanza. El corazón apagado lo llena de propósito. El corazón seco lo transforma en manantial. ¿Cómo no vas a pedir al Espíritu Santo que venga a tu vida? ¿Cuántos necesitan allá arriba? ¿Cuántos necesitan? Señor, lo necesito. Necesito. Necesito hoy. Lo necesito. Te quiero conocer. ¿Sabe? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Enoch caminaba con Dios. Juan caminaron con Jesús Marcos, Andrés caminaron con Jesús y usted hoy camina con el Espíritu Santo porque ya no está por supuesto Jesús está en el cielo por supuesto Dios caminó con Enoch caminó con Abraham pero ahora el Señor dijo yo les dejo al Espíritu Santo para que los visiten Rey de Reyes Ahora si usted tiene el Espíritu Santo el, Y lo tengo acá Pero como es tan milagroso Puede estar acá Y estar en cada uno de nosotros ¿Usted qué diría? Quédeselo usted Pastor toda la unción O, o diría yo también quiero ¿Cuánto? Porque es una persona Diga el Señor también lo quiero conocer Como usted lo conoce Y que camine conmigo y que me revele el cielo también Y que me ayude a orar Y que me ayude a soportar las cargas Y a llevarme bien con todos Amén ¿Cuántos quieren conocer al Espíritu Santo? Allí arriba Allá atrás Vamos a decir Espíritu ven Vamos Somos libres.